свертывающая система крови и коагуляционный каскад. При повреждении сосудистой стенки субэндотелия начинает выделяться тканевой фактор. Тромбоциты начинают контактировать с коллагеновыми волокнами сосудистой стенки. Их свойства резко изменяются. Они увеличиваются в размере. На поверхности появляется множество псевдоподий, что способствует выделению с гранул секрета, содержащего множество активных факторов. Из поврежденных эндотелиальных клеток выделяется фактор фон Виллибранта, с помощью которого тромбоциты прикрепляются к коллагеновым волокнам. Из тромбоцитов, в свою очередь, выделяются тромбоцитарные факторы – серотонин, фактор роста, тромбоксан А2. Эти вещества способствуют сужению сосудов и активации рядом расположенных тромбоцитов. АДФ активирует и притягивает другие тромбоциты, а фосфолипиды участвуют в свертывании крови. Внешний путь называется так, потому что для его активации необходимо повреждение сосудистой стенки. Это приводит к выделению тканевого фактора из субэндотеля и его контакту с кровью. Тканевой фактор контактирует с седьмым фактором, активируя его. Образованный комплекс активирует десятый фактор. Активированный десятый фактор объединяется с тканевым фактором и активированным пятым фактором, образуя комплекс, называемый активатор протромбина. Внутренний путь запуска свертывания крови начинается с травмы самой крови или контакта крови с коллагеном или любой другой смачиваемой поверхностью, например, со стеклом или контуром аппарата искусственного кровообращения. Молекулярная конфигурация 12-го фактора изменяется, что превращает его в протеолитический фермент, называемый активированный 12-й фактор. Одновременно происходит повреждение тромбоцитов в связи с их прикреплением к коллагену или смачиваемой поверхности. Это приводит к высвобождению фосфолипидов, называемых тромбоцитарным фактором 3. Активированный 12 фактор активирует 11. 11 активирует 9. А активированные 9, 8 факторы и фосфолипиды тромбоцитов активируют 10 фактор. Активированный десятый фактор аналогичным образом контактирует с активированным пятым фактором и фосфолипидами тромбоцитов, образуя активатор протромбина. Активатор протромбина инициирует расщепление протромбина с образованием тромбина. А тромбин, в свою очередь, активирует фибриноген с формированием нити фибрина. Теперь разберем факторы, препятствующие свертыванию крови в нормальной системе кровообращения. Наиболее важный из них – гладкая поверхность эндотерия, препятствующая контактной активации свертывания крови. Слой гликокаликса на поверхности эндотериальных клеток, который отталкивает свертывающие факторы тромбоциты. Также существует ряд механизмов, препятствующих распространению тромбина на остальную кровь и, следовательно, чрезмерному распространению тромба. На поверхности эндотелиальных клеток есть белок тромбомодулин, который связывает тромбин. Кроме этого, комплекс тромбомодулин-тромбин вызывает активацию протеина С. Этот процесс происходит на поверхности эндотелиальных клеточных мембран. Наиболее эффективная активация его происходит, когда он связан с рецептором эндотелиального протеина С. Далее уже активированный белок может отделиться от рецептора для инактивирования 8 и 5 факторов свертывания крови. При образовании сгустка около 85-90% тромбина адсорбируется фибриновыми волокнами по мере их образования. Тромбин, не поглощенный волокнами фибрина, объединяется с антитромбином 3 и инактивируется.